हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फोटोन ऑफ 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एमिटेड आउट बाय एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम द चेंज इन डी ब्रोकली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एंड दीज आर द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन टू अस सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट इस क्वेश्चन का की कांसेप्ट क्या होगा एंड जो इस क्वेश्चन का की कांसेप्ट है दैट इज द डी ब्रोकली वेवलेंथ वी हैव टू फाइंड द चेंज इन द डी ब्रोकली वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेव लेंथ एंड अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली हाइपोथिस जो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ही गिव द हाइपोथिस डैट जो मैटर होता है डैट हैज बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर एंड अकॉर्डिंग टू द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल इज क्वान्टिफाइड बाई द डी ब्रॉगली वेव लेंथ डैट कैन बी डिफाइंड एज लेमडा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी जो यहाँ पर H है दिस इज द्लैंक्स कॉन्स्टेंट M इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन द डी ब्रॉगली वेव लेंथ सो डैट चेंज वी कैन राइट एज डेल्टा लेमडा विल बी इक्वल्स टू वी H अपॉन मास ऑफ द हाइड्रोजन आइटम लिया गया है यहाँ पे एंड V विल बी द वेलोसिटी हियर वी कैन राइट वी टू एंड एच अपॉन एम वी वन ये हमारे पास चेंज इन वेव लेंथ आ जाएगा सो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे एच अपॉन एम कॉमन लेंगे वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन वी वन नाउ द पॉइंट इज कि जो ब्लैंक्स कॉन्स्टेंट है एंड द मास ऑफ द हाइड्रोजन आइटम के लिए जो हमारे पास होगा डैट विल रिमेन्स द कॉन्स्टेंट बट हमारे पास वी वन एंड वी टू की वैल्यू नहीं है एंड जो हमारे पास विलासिटी रहता है फॉर द इलेक्ट्रॉन That can be find with the help of the formula. That is two point one nine multiplied ten raised to power six multiplied to the z upon n meter per second. And जो हमारे पास यहाँ पर z है, that represents the atomic number and n represent करता है हमारे पास कि जो transition है, वो कौन से orbit से होगा? Now we will use the same जो हमारे पास formula आएगा h upon m and 2.19 पॉइंट वन नाइन मल्टीप्लाई टेन रेज टू पार सिक्स जेड अपॉन एन है हाइड्रोजन आइटम है अटोमिक नंबर विल बी वन ओनली सो टू पॉइंट वन नाइन डिवाइड बाय एन सो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे सो इट विल बी टू पॉइंट वन नाइन मल्टीप्लाई टेन रेज टू पार सिक्स और एन जो है न्यूमिनेटर में चला जाएगा सो हियर वी कैन राइट द सेम इट विल बी एन टू डिवाइड बाई टू पॉइंट वन नाइन इंटू टेन रेज टू पार सिक्स माइनस एन वन डिवाइड बाई टू पॉइंट वन नाइन इंटू टेन रेज टू पार सिक्स इन दिस वे जो हमारे पास एच अपॉन एम होगा ये रहेगा हमारे पास एल सी एम होगा टू पॉइंट वन नाइन इंटू टेन रेज टू पार सिक्स एंड ऊपर हो जाएगा एन टू माइनस एन वन न्यूमिनेटर में सो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया फॉर दिस वी शुड नो एन वन एंड एन टू का वैल्यू एंड दे हैव गिवन अस जो हमारे पास फोटोन है उसके लिए एनर्जी इज गिवन दैट इज द 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन टू अस सो नाउ लेट अस यूज द सेम टू फाइंड मोर अबाउट द एन वन और एन टू का वैल्यू सो फोर दैट एनर्जी जो होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा हेंस जो हमारे पास वेव लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू दी एच सी डिवाइडेड बाई ई and energy is given to us h is planck's constant c is the velocity of the light hum use karenge yahan pe 6.6 multiply 10 raised to power minus 34 kilogram meter square per second multiply 3 into 10 raised to power 8 meter per second speed of light divided by एनर्जी विच इज गिवन टू अस इलेक्ट्रॉन वॉल्ट में हमें एनर्जी गिवन है एंड वी विल चेंज इट इन टू जूल इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन से टू गेट इट इन टू दूल नाउ लेट एस सी द यूनिट फर्स्ट जो हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड पर सेकेंड स्क्वायर होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा जूल से एज जूल का यूनिट जो होता है दैट इज इक्वल इन टू दिलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे पर सेकेंड है एंड हियर वी ऑल्सो हैव द पर सेकेंड सो ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट द आंसर इन द मीटर सो नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द सेम जो हमारे पास 6.6 है इट विल गेट मल्टीप्लाई टू द्री एंड 10 रेज टू पार 
माइनस थर्टी फोर एंड टेन रेज टू पार एट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल गेट माइनस सो ये हमारे पास आएगा माइनस का ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाय वी हैव टू पॉइंट फाइव फाइव इन डिनोमिनेटर एंड वन पॉइंट सिक्स एंड टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन नाउ वी विल सॉल्व दिस सिक्स पॉइंट सिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय थ्री वी विल गेट नाइनटीन पॉइंट एट एंड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को इट विल गेट फोर पॉइंट जीरो एट मल्टीप्लाइड एंड ट्वेंटी सिक्स में से जब नाइनटीन को माइनस करेंगे वी विल गेट द सेवन एंड जो साइन है डेट विल रिमेन ऑफ द माइनस सो जब हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट इट एज फोर पॉइंट एट सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस सेवन सो वी विल डिवाइड टेन रेज टू पार थ्री एंड मल्टीप्लाई करेंगे टेन रेज टू पार थ्री को सो so, जब हमने इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया वी विल गेट इट एज फोर एट सिक्स जीरो इंटू टेन रेज टू पार माइनस टेन मीटर एंड टेन रेज टू पार माइनस टेन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं आंगस ट्रॉम सो इट विल बी फोर एट सिक्स जीरो आंगस ट्रॉम सो ये जो हमारे पास वेव आया है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सेकेंड लाइन ऑफ बालमर सीरीज जो हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ बालमर सीरीज है उसके लिए वेवलेंथ आता है ऑफ बालमर सीरीज एंड सेकेंड लाइन ऑफ बालमर सीरीज का जो ट्रांजिशन होता है डेट इज फ्रॉम द जो हमारे पास एन वन रहता है टू एंड एन टू इज फोर एंड इसे हम क्रोस चेक करेंगे द फॉर्मूला वी यूज इज रिट बक्स फॉर्मूला वन अपॉन लेमडा विल बी इक्वल टू दी रिटबक्स कॉन्स्टेंट वन ओवर एन वन स्क्वायर माइनस वन ओवर एन टू स्क्वायर सो जो हमारे पास वन ओपोन लेमडा होगा रिटबक्स का वैल्यू वी विल यूज इन द पर मीटर एंड पर मीटर के लिए जो हम लोग वैल्यू यूज करते हैं डेट इज वन पॉइंट जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन मल्टीप्लाई टेन रेज टू पार सेवन पर मीटर एंड इट विल बी वन ओवर एन वन स्क्वायर मीन्स टू का स्क्वायर हो जाएगा टू का स्क्वायर इज फोर माइनस वन ओवर एन टू स्क्वायर फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन नाउ वी विल सिंप्लीफाई द सेम वन पॉइंट जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन इंटू टेन रेज टू पार सेवन सिक्सटीन इंटू फोर एंड सिक्सटीन माइनस फोर हो जाएगा ऊपर सिक्सटीन माइनस फोर इज ट्वेल्व सो इसे हम कैंसल आउट करेंगे थ्री सो इट इज थ्री मल्टीप्लाइड वन पॉइंट जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन इंटू टेन रेज टू पार सेवन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन एंड ये इक्वल है हमारे पास वन ओवर लेमडा के सो वन ओवर लेमडा इज इक्वल्स टू दी और वी कैन से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे सो हमारे पास डायरेक्ट लेमडा का वैल्यू आ जाएगा डेट विल बी सिक्सटीन डिवाइड बाय थ्री इंटू वन पॉइंट जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन इंटू टेन रेज टू पार सेवन नाउ वी विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट वन एट सिक्स टू आइंस फ्रॉम सो दिस वैल्यू इन दिस वैल्यू वी कैन कंपेयर एंड ये जो वेव लेंथ है दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी बालमर सीरीज वी हैव ऑलरेडी प्रूव इट एंड अब हमें वैल्यू मिल गया है एन वन और एन टू का नाउ वी विल यूज इन दिस फॉर्मूला जो हमारे पास हमने फॉर्मूला रखा था दिस वन एन वन और एन टू का हम वैल्यू यूज करेंगे विद द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मास सो इट विल बी चेंज इन वेवलेंथ विल बी इक्वल टू दी एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट जिसके लिए जो हमारे पास वैल्यू रहता है डेट इज सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर डिवाइडेड बाय मास जो हमारे पास मास होता है फॉर द इलेक्ट्रॉन डेट विल बी नाइन पॉइंट वन मल्टीप्लाई टेन रेज टू पार माइनस थर्टी वन एंड दिस एंड दिस रिमेन्स इन दिलोग्राम और हमारे पास था यहाँ पे एन टू माइनस एन वन एन टू का वैल्यू वी हैव फोर माइनस टू डिवाइडेड बाई टू पॉइंट वन नाइन इंटू टेन रेज टू पार सिक्स सो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो इट विल बी सिक्स पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय फोर माइनस टू टू हो जाएगा डिवाइडेड बाय नाइन पॉइंट वन इंटू टू पॉइंट वन नाइन 
एंड जो हमारे पास इंटू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर है डिवाइडेड बाई टेन रेज टू पार माइनस थर्टी वन एंड मल्टीप्लाइड बाई दी टेन रेज टू पार सिक्स तो सबसे पहले हम टेन रेज टू पार को सॉल्व करेंगे हियर टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर एंड टेन रेज टू पार प्लस थर्टी वन हो जाएगा ऊपर जाएगा तब न्यूमिनेटर में जाएगा एंड पार विल गेट एडेड बाय दिस माइनस थर्टी फोर प्लस थर्टी वन डिवाइडेड बाय टेन रेज टू पार सिक्स सो हियर इट वी विल गेट टेन रेज टू पार माइनस थ्री एंड टेन रेज टू पार सिक्स को हम अगर न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे इट विल बी टेन रेज टू पार माइनस सिक्स so by solving this we will get it as 10 raised to power minus 9 so here we have solved the 10 raised to powers and jab hum multiply and divide karenge of this we will get 6.6 multiplied by 2 it is 13.2 divided by 9.1 multiply 2.19 it will give 19.929 multiplied by 10 raised to power minus 9 So now, after solving this, we will get zero point six six four into ten raised to power minus nine. It is minus nine. ये हमारे पास इसमें मीटर में, so हम क्या करेंगे? Ten से divide and multiply कर देंगे. Multiply and ten से divide किया. So we will get it as six point six four multiply ten raised to power minus ten and 10 raised to power minus 10 है, so we we can write it as 6.64 angstrom. And in the given option, we have the answer in the angstrom only. That's why we have changed this into the 10 raised to power minus 10, so that we can get the answer in angstrom. Now, from the given option, the final answer will be option C, that is 6.64 angstrom. Let us mark the option C as the correct response, and option A, B, and D are the incorrect. So this was the whole solution. Hope you understood it well. Best of luck.